నానా ట్యాబ్లెట్ వేసుకున్నావా మర్చిపోయిన రా ఎన్ని సార్లు చెప్పాలి నానా తిన్నాక ట్యాబ్లెట్ వేసుకోమని ఇదిగో నానా దీనిలో ఒక సైన్ పెట్టు ఏంట్రా ఇది నీ పేరు మీద హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ చేపిస్తున్నా నానా ఎందుకు రా ఇదంతా రోజు రోజుకి నీ హెల్త్ ఎంత పాడవుతుందో అర్థమవుతుందా నన్ను రోజులు ఏదో నెట్టుకొస్తా లేరా ఏం మాట్లాడుతున్నావు నానా అసలు నన్ను క్షమించరా నాకు తెలుసు నీకు నేను ఎంత భారంగా ఉన్నాను నేను అన్నానా ఇప్పుడు నేను అన్నానా నువ్వు నాకు భారంగా ఉన్నావని నీకు వచ్చే జీతంలో సగం డబ్బులు నా మందులుగా అవుతున్నాయిరా నీ కోసం ఒక రూపాయి కూడా ఖర్చు పెట్టుకోకుండా నన్ను చూసుకోటానికే ఖర్చు పెడుతున్నావురా నానా నేనున్నంత కాలం నీకు ఏ లోటు రాకుండా రాజులా చూసుకుంటాను నాకు ఇప్పుడు నువ్వు తప్ప వేరే ఏ బాధ్యత లేదు నాన్న ముందిందులో సంతకం పెట్టు ఇక్కడ ఇక్కడ అవినాష్ మన సత్యం మామయ్య కూతురు కవిత తను నీ ఫోటోలు ఎక్కడో చూసి నిన్ను ఇష్టపడిందంట్రా పెళ్లి ఖర్చులు కూడా మొత్తం వాళ్లే పెట్టుకుంటానన్నారు మరి నువ్వేమంటావరా నాన్న పెళ్ళంటే ఒకరు ఇష్టపడేది కాదు ఇద్దరూ ఇష్టపడాలి మన ఇష్టాలు అభిప్రాయాలు కలవాలి అయినా కవిత జాబ్ చేస్తుంది నాన్న జాబ్ చేసే అమ్మాయి మనకి సెట్ కాదులే లైట్ తీసుకో దేనికి సెట్ కాదురా చెప్పు బయటికి వెళ్ళి డబ్బులు సంపాదించడానికి నేనున్నా ఇంట్లో నిన్ను చూసుకోవడానికి ఎవరు లేరు నాకు కాబోయే భార్య ఇంట్లో ఉండి నాకు అమ్మలేని లోటు తీర్చాలి నాన్న అట్లాంటి అమ్మాయి ఉంటే చెప్పు ఇప్పుడే తాలి కట్టేస్తా వస్తా అరే జాగ్రత్తరా అవినాష్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ గుడ్ మార్నింగ్ మార్నింగ్ అర్జెంట్గా రమ్మన్నారంట ప్రతి నెల ఉండదు కదా నీకు ఏంటి నీ పెళ్లి గోలా అరే లోపల క్లయింట్ అర్జెంట్ మీటింగ్ లో ఉన్నా తెలిసి కూడా ఏంట్రా మా నాన్న ఈ విషయం నాకు కాదు నీ నాన్నకు చెప్పు సరే నువ్వు వెళ్ళి క్లయింట్ మీటింగ్ అటెండ్ అవుతాను వచ్చాయి ఏం నాన్న అర్జెంట్ గా రమ్మను క్లయింట్ తో ఇంపార్టెంట్ మీటింగ్ లో ఉన్నాను తెలుసు కదా ఒరే ఇవాళ నీకు దానికంటే ఇంపార్టెంట్ మీటింగ్ ఉద్రా మర్చిపోయావా నాన్న నాకు నచ్చిన అమ్మాయి దొరికేదాకా నువ్వు ఎన్ని మీటింగ్లు అరేంజ్ చేసినా వర్క్అవుట్ అవ్వవు నాన్న రే నీకు ఇప్పటి దాకా చూసిన సంబంధాలు వచ్చిన సంబంధాలన్నీ ఒక ఎత్తు కానీ ఇప్పుడు చూసిన సంబంధం ఇంకో ఎత్తురా నీకు చాలా నచ్చుతుంది మంచి సంబంధం రా ప్రతిసారి ఈ డైలాగ్ చెప్పి బోర్ కొట్టట్లేదా నాన్న నీకు ఒరే అభి నేను చెప్పేది వినరా ఇది చాలా మంచి సంబంధం రా ఆ అమ్మాయికి ఎంత ఆస్తుందో తెలుసా నూట ఇరవై కోట్లు వాళ్ళ నాన్న బొంబాయిలో పెద్ద ఇండస్ట్రీలు ఇష్టంట ఆ పాప ఇండియాలో పెరగలేదంటరా మరి అమెరికా అమ్మాయి అంట అమెరికా అమ్మాయి అయినా మాధవపూర్ లో ముసల్దైనా నాకు నచ్చాలి నాన్న నీకు ఫోటోలు పంపిస్తాను రా నీకు తప్పకుండా నచ్చుతుంది నాన్న నచ్చాల్సింది ఫోటోలో తన ముఖం చూసి కాదు పర్సనాలిటీ చూసి మైండ్ సెట్ నా కోసం ఈ సంబంధం ఒప్పుకోరా వాళ్ళ కంపెనీ మన కంపెనీ అని టయప్ అయితే మనకు మన కంపెనీకి ఎంత మంచి బిజినెస్ డీల్ అవుతుందో తెలుసా నీకు ఇది కరెక్ట్ కాదు నాన్న నా పెళ్లిని కూడా బిజినెస్ లా కమర్షియల్ చేసి చూడడం కరెక్ట్ కాదు నీకు అమ్మాయి ఖచ్చితంగా నచ్చుతుందిరా చాలా బాగుంది క్యూట్ గా ఉంది ముద్దుగా ఉంది అయితే నువ్వు చేసుకో నాకు వద్దు అరే నేను నిన్ను పెళ్లి చేసుకుని అడగటం తప్పారా ఇంతకంటే నిన్ను ఎప్పుడైనా ఏమన్నా అడిగాను రా నువ్వేమన్నా అడుగు ఇది ఒక్కడ తప్ప నువ్వు నా ఒక్కగానక కొడుకురా నీకు పెళ్లి చేద్దాం అనుకోవటం నా తప్ప సరే ఒక ఒప్పందానికి వద్దాను రా నీకు రెండు ఆప్షన్స్ ఇస్తాను ఆ అమ్మాయిని ఇంట్లో కాకుండా బయటకు వెళ్ళు మాట్లాడు నచ్చకపోతే ఓకే నువ్వు చెప్పేదాకా వెయిట్ చేస్తా ఒకవేళ నచ్చింది అనుకో మన వంశం మొత్తంలో కని విని ఎరుగని రేంజ్ లో నీ పెళ్లి చేస్తా అయితే ఫస్ట్ ఆప్షన్ కి ఫిక్స్ అయిపో నువ్వు అయ్యా నా పేరు శివయ్య నాకు పిఠాపురం అండి అయ్యా రాయ్ వీడికి ముస్టేష్ బయటికి పంపండి అయ్యా అయ్యా మీరు అనుకున్నట్టు నేను ముస్తిబాన్ కాదయ్యా మీరు రాజవంశకుల దగ్గర కట్టు బానిసానండి అయ్యా అయితే నాతో నీకేం పని అయ్యా గారు మా వంశం మొత్తం మీకు సేవకులం అండి అయ్యా మా ముత్తాత గారు నూట యాభై ఏళ్ళ క్రితం మీ కాఫీ షాప్ లో పనిచేసేవారు అయ్యా అనుకోకుండా ఒక రోజు కాఫీ కప్ పగిలింది అయ్యా దానికి మీ తాత గారు మీర్ ముఫత్ సల్మాన్ అలీ గారు మా తాత గారిని మూడు తరాల పాటు నగర బహిష్కరణ చేశారండి అయ్యా అయితే ఇప్పుడు నన్నేం చేయమంటావు మా తాతగారు చావు బ్రతుకుల్లో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ నాన్నగారు చేసిన తప్పును సరిదిద్దుకోవడం కోసం 
మా నాన్నగారు నాలుగో వారస్సుని అంటే నన్ను మీ దగ్గర పనిచేయమని చివరి కోరిక కోరాడండి అయ్యా అయితే నీకు పనిచ్చే ముందు ఈ కాఫీ షాప్ గురించి నీకు చెప్పాలి చెప్పండి అయ్యా ఈ కాఫీ షాప్ ని కొన్ని వందలేళ్ల క్రితం మా ముత్తాత ఉజాం జాహీ సాబ్ స్థాపించాడు ఇక్కడున్న ప్రతి కప్పుకి ఒక చరిత్ర ఉంది ఓ క్వీన్ ఎలిజబెత్ మొట్టమొదటిసారి ఇండియా వచ్చినప్పుడు కాఫీ తాగింది ఈ కప్పులోనే ఓహో సచిన్ టెండూల్కర్ బూస్ట్ ఇస్ ద సీక్రెట్ ఆఫ్ మా ఎనర్జీ అని తాగింది ఈ కప్పులోనే ఓ ఈ కప్పు మన ప్రధానమంత్రి మొట్టమొదటిసారి ఛాయమ్మింది ఇదే ఓహో ఇక్కడున్న ఒక్కొక్క కప్పుకి ఒక చరిత్ర ఉంది బ్రిటిష్ వారి పరిపాలనలో మన దేశానికి కాఫీ షాప్ వచ్చింది అప్పుడు మొదలైన ఈ కాఫీ షాప్ ఇప్పుడు ఇలా అప్డేట్ అయ్యి ఉంది ఎందరో మహానుభావులు ఈ కప్పుల్లోనే కాఫీ తాగారు ఇవి ఉట్టి కప్స్ మాత్రమే కాదురా నా గుండెతో సమానం మీరేం భయపడమాకండి అయ్యా ఈ కాఫీ షాప్ లో ఒక్క గుండె కూడా పగలకుండా చూసుకునే పూర్తి బాధ్యత నాది ఇక్కడ ఉన్న ఒక్క కప్ అయినా పగిలితే మా తాతగారు లాగా నగర బహిష్కరణ చేస్తా థ్యాంక్స్ అయ్యా అంతేకాకుండా పగిలిన కప్పులు నీకు ఈ లోకం నుండి నేను బహిష్కరణ చేస్తా అర్థం కాలే అయ్యా మా తాతయ్య మీ ముత్తాత నగర బహిష్కరణ చేస్తే అట్లీస్ట్ నేను నిన్ను చంపాకపోతే ఎలా రే వీడికి డ్రెస్సెస్ రెడీ చేయండి రా డ్రెస్ హలో హలో నవాబ్ సాబ్ కైసే హే ఆ సత్యమూర్తి ఎట్లున్నావు చాలా రోజులకు ఫోన్ చేసావు ఏం లేదు మీ కాఫీ షాప్ లో ఒక శుభకార్యం జరగాలని ఏంటో చెప్పరా నా కొడుకు అభికి ఈ రోజు పెళ్లి చూపులు చేద్దాం అనుకుంటున్నాము ఇంట్లో కాకుండా మీ కాఫీ షాప్ లో చేద్దామని ఒక మంచి టేబుల్ రిజర్వ్ చేసి వాళ్ళని కంఫర్ట్ గా నువ్వే దగ్గర నుండి చూడాలి అది సరే గాని మీ అబ్బాయిని ఎప్పుడో చిన్నప్పుడు చూసారా మీ అబ్బాయి ఫోటో ఆ అమ్మాయి ఫోటో రెండు ఫోటోలు నాకు పంపు మిగతా నేను చూసుకుంటా అలాగే పంపిస్తాను రా మా అబ్బాయి బ్లాక్ షర్ట్ లో వస్తాడు ఆ అమ్మాయి ఎల్లో డ్రెస్ లో వస్తుంటా రే నాకు చెప్పావు కదా నువ్వు ఆరాంగా ఉండు మిగతా నేను చూసుకుంటా సరేనా ఓకే థ్యాంక్స్ రా రే పనోడా అయ్యగారు రే చంపేస్తావా ఏంటి రే పనోడా రేపు మన షాప్ లో పెళ్లి చూపులు జరగబోతున్నాయి అయ్యగారు ఇప్పుడు అప్పుడే నాకు పెళ్లి చూపులు ఎందుకంటే చంపుదా పెళ్లి చూపులు నీకు కాదురా దున్నపోతు నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్ నా జాన్ జబ్బ సత్యమూర్తి గారి కొడుక్కి ఇదిగో అమ్మాయి ఫోటో అబ్బాయి ఫోటో అమ్మాయి ఎల్లో డ్రెస్ లో వస్తుంది అబ్బాయి బ్లాక్ డ్రెస్ లో వస్తాడు వాళ్ళిద్దరు వచ్చి మన షాప్ లో కూర్చుంటారు మాట్లాడుకుంటారు ఎటువంటి డిస్టర్బెన్స్ రాకుండా చూసే బాధ్యత నీ అలాగే సరేనా మరేం తేడా జరగకూడదు నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్ నా కప్ప చెప్పిన పని నేను నీ కప్ప చెప్తున్నా తేడా అస్సలు జరగకూడదు ఏదన్నా తేడా జరిగితే గన్ను తీసుకొచ్చి నన్ను కాల్చండి అయ్యి గారు మరి కప్పులో కప్పు పగలకుండా చూసుకునే పూర్తి బాధ్యత నాదేనండి మరి పగిలితే నా సరిగ్గా చూసుకుంటాడు ఐడు అయితే నువ్వు ఒక పని చేయ ఏంట్రా అంటే మీరు వెళ్ళండి అయ్యారు నేను చూసుకుంటాను పనోడు వీరా నువ్వు థ్యాంక్ యూ అయ్యా వెరీ గుడ్ సెకండ్ ఫ్లో సారీ ఇట్స్ ఓకే యుగో యా హలో మేడం మీ కంపెనీ వాళ్ళు ఇచ్చిన డాక్యుమెంట్స్ మా నాన్న దగ్గర సైన్ చెప్పించి మీరు చెప్పిన కాఫీ షాప్కి తీసుకొచ్చేసాను మీరు వస్తే మిగతా డీటెయిల్స్ మాట్లాడచ్చు ఉమేష్ గారు నేను వచ్చేసా అండి కాఫీ షాప్ బయటే ఉన్నా సారీ కొంచెం లేట్ అయింది వేరే క్లయింట్ దగ్గర డాక్యుమెంట్స్ కలెక్ట్ చేయడానికి టైం పట్టింది సరే తొందరగా రండి నేను ఆల్రెడీ వచ్చేసా కిందే ఉన్నా పైకి వస్తున్నా హలో నేను అభిని మాట్లాడుతున్నా పెళ్లి చూపులు అన్నారు ఐఎమ్ వెరీ సారీ అభి యాక్చువల్లీ నేను ట్రాఫిక్లో స్టక్ అయిపోవడం వల్ల నాకు లేట్ అయిపోయింది నేను కాఫీ షాప్ దగ్గరకు వచ్చేసాను 
నేను ఇప్పుడే క్యాబ్ దిగుతున్నాను ఒక టూ మినిట్స్ లో నీ ముందుంటా ఓకే తినేనా హాయ్ హాయ్ కూర్చోండి మీరు బ్లాక్ షర్ట్ లో వస్తా ఉన్నారు అంటే వైట్ షర్ట్ వేసుకొస్తే డీటెయిల్స్ చెప్పరా మేడం అలా కాదు జస్ట్ క్యాజువల్ గా అడిగాను ఓకే ఒక్కడే ఖాళీగా కూర్చున్నాడంటే తినే అనుకుంటా యా హాయ్ హాయ్ ప్లీజ్ సిట్ సారీ కొంచెం లేట్ అయింది యా ఇట్స్ ఓకే అండి మీకు చాలా పనులు ఉంటాయిగా ఏమైనా ఆర్డర్ చేద్దామా యా షూర్ టూ కాఫీ తీసుకొచ్చేసి ఓకే సార్ ఇంకేమైనా కాఫీ ఇస్ ఇనఫ్ యా టూ కాఫీ సరే సార్ సో మా కంపెనీ నుంచి పంపించిన డాక్యుమెంట్స్ మీద సైన్ చేసి తీసుకొచ్చారా ఇప్పుడే కదండి వచ్చింది మనం మాట్లాడుకున్నాక ఒకరి గురించి ఒకరికి తెలిసాక దెన్ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ ఇట్ ఓకే ఏం చేస్తుంటారండి మీరు థర్టీ సెవెన్ సాఫ్ట్వేర్ సొల్యూషన్స్ ఉంది కదా అది మా నాన్న స్టార్ట్ చేశారు నౌ ఐఎమ్ రన్నింగ్ ఇట్ వేడి వేడి కాఫీ థ్యాంక్ యూ ఏం లేదండి నాకు మా నాన్న హెల్త్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అందుకే ఇదంతా ఇప్పుడు ఓకే అయిపోతే మిగతా ప్రాసెస్కి ఎంత టైం పట్టచ్చు అదంతా నాకు ఐడియా లేదండి మిగతా ప్రాసెస్ మా నాన్నగారు చూసుకుంటారు అంటే ఈ కంపెనీలో మీ నాన్న కూడా వర్క్ చేస్తారా వర్క్ చేయడం ఏంటి వి ఓన్ ద కంపెనీ మాకు ఇంకా ఫోర్ కంపెనీస్ ఉన్నాయి సూపర్ వేడి వేడి కాఫీ థ్యాంక్ యూ సో ఇది మీ ఫస్ట్ టైమ్ లేదండి ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీ టైమ్స్ ఈ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ చేశా దాదాపు నలభై మంది కస్టమర్స్ ని సాటిస్ఫై చేశా యాక్చువల్లీ ఈ పాలసీ మా నాన్న కోసం మేడం ఆయన హెల్త్ గురించే ఇప్పుడు నా మైండ్లో రన్ అవుతుంది అది తప్ప ఇంకేం లేదు ఆయన మీరు చూసుకుంటారు కదా నన్ను మేడం అని పిలవకండి ఫస్ట్ కాల్ మీ ఆరుషి అండ్ మీ నాన్న నాకు నాన్నతో సమానమే ఇదేంటి నా పిల్లమ్మలా ఫీల్ అవుతుంది కాంపిటీషన్ నాకు లైన్ వేస్తుంది అట ఏదో తేడా కొడుతుంది ఒకసారి ఫ్లాష్ బ్యాక్ వెళ్దాం అమ్మాయి ఫోటో అబ్బాయి ఫోటో అమ్మాయి ఎల్లో డ్రెస్ లో వస్తుంది అబ్బాయి బ్లాక్ డ్రెస్ లో వస్తాడు వాళ్ళిద్దరు వచ్చి మన షాప్ లో కూర్చుంటారు మాట్లాడుకుంటారు ఎటువంటి డిస్టర్బెన్స్ రాకుండా చూసే బాధ్యత అలాగే సరేనా మా తాతయ్య మీ ముత్తాత నగర పరిష్కరణ చేస్తే అట్లీస్ట్ నేను నిన్ను చంపాపోతే ఎలా 